வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி மூணில் மூணாவது கணக்கு பார்க்குறோம் சாய்வு கோணம் முப்பது டிகிரி ஒய் வெட்டு துண்டு மைனஸ் மூணு கொண்ட கோட்டின் சமன்பாடு காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது சாய்வு கோணம் இந்த மாதிரி வெட்டு துண்டும் கொடுத்து சமன்பாடு கேட்டாங்கன்னா சமன்பாடு வந்து நேர்கோட்டோட சமன்பாடு ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இதில் எம்ங்கிறது சாய்வு சிங்கிறது வெட்டு துண்டு ஸோ இந்த ரெண்டுமே இருக்குது இப்போ நம்ம எம் கண்டுபிடிப்போம் எம் வந்து சாய்வு கோணம் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து நம்ம சாய்வை கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா சாய்வை கண்டுபிடிப்போம் சாய்வு காணும் பாருங்களா எம் ஈக்குவல் டு டேன் தீட்டா ஓகேங்களா அந்த எம்ங்கிறது சாய்வு தீட்டாங்கிறது சாய்வு கோணம் இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி போடுங்க டேன் முப்பது டிகிரிக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் நீங்கள் ஆறாம் படத்தில் முக்கோண உயரில் இதற்கான அட்டவணையை படிச்சுருப்பீங்க ஸோ டேன் தேர்ட்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்போ எம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ எம் கிடச்சிருச்சு அடுத்து சி வேணும் சரிங்களா சி வ சி வந்து இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னா வெட்டு துண்டு மைனஸ் மூணு அப்படின்னு இருக்குது வெட்டு துண்டு மைனஸ் மூணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் மூணு அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ ஒய் வெட்டு துண்டுன்னா என்னென்னா ஒய் வெட்டு துண்டுன்னா எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஒய் வந்து மைனஸ் மூணாக இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஒய் வந்து மைனஸ் மூணாக இருக்கும் இதை தான் ஒய் வெட்டு துட்டும் அப்படிப்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டுருவோம் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் பை ரூட் த்ரீ எண்டு எக்ஸ் இங்கே சி ஓகேங்களா இதுதான் சமன்பாடு இதில் எக்ஸ் ஒய்யோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா சியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன்றில் எக்ஸ் கமா ஒய்யை பிரதியிட இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா ஜீரோ ஒய்க்கு வந்து மைனஸ் மூணு கொடுத்துருக்காங்க இதை ரெண்டையும் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஒய் இருக்க இடத்துல மைனஸ் மூணு ஒன் பை ரூட் த்ரீ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஜீரோ ப்ளஸ் சி இப்போ என்ன ஆகும்னா ஜீரோவோட இதை பிறகு அது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு சி அது தலைமை மாற்றி எழுதிக்கலாம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ அந்த சி இருக்க இடத்துல மைனஸ் மூணை போட்டு எழுதிட வேண்டியது தான் இந்த சவன் பாட்டை அப்படியே எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு இந்த சி இருக்க இடத்துல மைனஸ் த்ரீயை போட்டு எழுதிடுங்க ஸோ இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐம்பது இருக்குனீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆயிரும் ஸோ இது தான் இந்த கோட்டோட சமன்பாடு இதை எப்படி என்ன பாட்டினாலும் சரி அல்லது குறுக்க பெருக்கி எழுதிடுங்க குறுக்க பெருக்கம்னா எப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு இங்கே ரூட் த்ரீ ஆர கிராஸாக பெருக்கிடுங்க அப்போ என்ன வரும்னா இதை ஒன்றே எக்ஸைம் பெருக்கினா என் மேலே எக்ஸ் வந்துடும் மைனஸ் ரூட் மூணு இன்ட்டு மூணு அல்லது மூணு ரூட் மூணு குறுக்க பெருக்கிட்டோம்னா கீழே ரூட் த்ரீ இந்த மாதிரி வரும் அதை இதை வந்து இப்படியே விட்டுடலாம் அல்லது இதை இந்த சைடு கொண்டு போங்க கொண்டு போய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கடைசி வரைக்கும் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து எழுதலாம் என்ன பண்ண போகிறோம் ரூட் த்ரீ அந்த சைடு கொண்டு போங்க ரூட் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீனு இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையுமே உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அமைக்கணும் இப்போ உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரூட் த்ரீ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூ த்ரீ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி ஒரு வடிவத்துக்கு வந்துடும் அடுத்து இதை ஆர்டர் படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸை முதல்ல ஒய்யை ரெண்டாவது அப்புறம் நம்பரா ஸோ எக்ஸை முதல்ல எழுதுங்க மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ ஆரம்பத்தில் உள்ள நம்பர் மைனஸாக இருக்கிறதுனால அதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றுறதுக்காண்டி மைனஸால் பெருக்கிடுவோம் பெருக்குனா என்ன வரும்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஒய் மைனஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு செய்யணும்னு இல்லை இங்கே என்ன போதுமானது தவறு இல்லை ஸோ புக் ஆன்சர் காணி நான் இதுவரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதோட இந்த சம் முடிஞ்சது தேங்க்யூ